era un acuerdo del Consejo Académico de la Universidad, retomar las clases en enero, sin evaluaciones, para recuperar las horas lectivas perdidas el 2019. La verdad de las cosas es que se está retornando a las actividades académicas, de acuerdo a lo que se acordó en el último Consejo Académico, en general todo lo que tiene relación con las prácticas clínicas, también los internos, y eh, en algunos casos, eh, durante ya la tarde, algunas carreras vespertinas que acordaron en un 100% de los estudiantes retornar a las clases hoy día. El vicerrector mencionó el acuerdo del 100% de los estudiantes para retornar a las clases, un requisito que formó parte del acuerdo y que, al menos en el caso de derecho, impidió volver a las aulas. Para volver a clases nos piden que haya un 100% de aprobación por ramos, nosotros en la carrera, al menos en primer año y en todos los años, tenemos un alumno por ramo que se opone. Por ese alumno, de otros 60, nosotros no podemos volver a clases y vamos a tener que volver en marzo con sustitutivas, con las evaluaciones que quedaban, con clases, con los exámenes y los exámenes de repetición. Eso en derecho es imposible. Es muy difícil y va a ser volver a echarnos los ramos. Es bastante complicado, ya que tenemos demasiados ramos que nos troncan, que son muy troncales, y decisivos. Entonces toda esa materia no puede estar comprimida en un, solo, en un solo mes. Por eso queremos volver a enero y repasar la materia, aunque sea tener eh, tres días a la semana de clases. Y solo que una persona de 60 se opongan, es bastante injusto tener el 100% de aprobación para que nosotros volvamos a clases. Querían tener clases, pero un alumno se opuso. Eso bastó, según lo acordado, para impedírselos. En un momento determinado, si hay una persona que no quiere asistir, habrá que concordarlo con ella, ver cómo se puede flexibilizar el tema, pero nosotros queremos que en lo posible los estudiantes que quieren retornar a su actividad académica lo puedan hacer y en armonía y juntos todos puedan definir. Y ese alumno que no quiere volver, yo creo que hay que conversar con él y... Eh, habrá que saber por qué re realmente no quiere asistir a sus actividades académicas cuando todos están eh, diciendo que sí. Resulta curioso al menos el quórum de 100% del alumnado para regresar a clases. Ese requisito, la verdad, es que tenemos muchas inseguridades, porque desde nuestra federación nos dijeron que fue impuesto por el Consejo Académico, pero sabemos que realmente fue impuesto por la federación. Esto se aprobó en el Consejo Académico pero nos dicen que en realidad no emanó de rectoría, sino que emanó de la propia Federación de Estudiantes. Los estudiantes de Derecho esperaban conseguir una audiencia con las autoridades universitarias para que se revise el elevado quórum y puedan al fin retornar a clases.